we come up with the Hindu analysis. And today is Wednesday, 9th August. We are here with the Hindu analysis. So if I'm audible, just write in the comments, yes, sir, you're audible. Agar meri awaz aari hai, aap lik do. Yes, sir, you're audible. Achha, kuch question hai. The first question is yesterday, as 9th August, yesterday was 8th August. So 8th August, ko, uh, there is a in history of Indian national movement. Indian national movement case free me, uh, something important happened. A very famous movement got started on 8th August. So what is the name of that movement and on in which year it was started? Dusa answer batana hai, today is 9th August. And 9th August is also famous because of a very important event that happened in and around World War II. What is that? So please answer these questions. I am waiting for both the answers. Yes, Priya Chavan, very good. Uh, I have got the right answer from Priya Chavan of the first question. 8th August, ko ek Indian national movement ka ek important event hua tha. That's called as Quit India Movement. Which year? Kon se saal mein tha? Anyone? So it's actually 8th August 1942. Okay. So this is Quit India Movement that happened. And ye wala answer koi bata do. 9th August ke baad hum yaha chalenge. Yes. Uh, very good Priya Chavan. So 9th August 1945. Uh, is the date of Nagasaki uh, atom bomb attack and all. So I hope you are aware of it. 9th August 1945. Yes. So both are important. Uh, two event thoda sa zyada important hai. Aapko pata hona uh, you should be knowing about these two events. Okay. Yes. So let's uh, start with this one. Uh, actually, uh, the first article is about no confidence motion. I hope you are aware. I have no confidence motion pehle discuss kiya tha. So actually the discussion on no confidence motion was actually initiated by uh, the Congress MP from Assam, Mr. Uh, Gaurav Gogoi. So you can see it here and uh, he is actually uh, speaking in the Lok Sabha and all. I hope you are aware of it. So there is a question in context of uh, actually uh, the no confidence motion. So the Council of Ministers shall be collectively responsible to dash. Your options are uh, Council of States, Rajya Sabha. Upper house, house of the people. What is the right answer to this question? Actually, uh, ye, uh, this is the line mentioned in constitution, which is an indirect reference to no confidence motion, although directly it is nowhere mentioned, no confidence motion, but the root of no confidence motion lies in this li line. And can you please tell me which article talks about this? Anyone? Yes. Uh, good, very good. Huh. Rashmi Kant, Ojha, Namra, Anamika, Priya, Chavan, Alia, Alok, Pratap, Pranjali, Ranjana, you all are so, All these three are same thing. Okay, and here is the right answer is option D. So, what is House of People? Kisko kehte hai? Hindi mein? Anyone? Because so, Council of States is Raj Sabha and Raj Sabha is the upper house. So, you know, same cheese hai. I have confused karne ke liye diya tha. House of People is Lok Sabha, which is actually a lower house. Okay, so Council of Ministers shall be collectively responsible only to the lower house. So D is the right answer. Yes, Arva Purnavala, right. And Article 75, Clause 3 talks about this. Council of Ministers collectively responsible. Yes, you can see it here. Shall be collectively responsible to the house of people. Yes, so uh, 75, Clause 3. Yes, Namra, Aliya, Kosar, you all are right. And uh, actually, uh, the con concept of no confidence motion is mentioned in Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, Rule Number 198. Yes, so rule 198, since it is in the news, no confidence motion is being asked in all. Okay, yes, okay. So it requires simple majority, 50% uh, wala absolute majority, kailo, uh, sorry, simple majority huh? to actually pass. If it is passed with a simple majority, then of course the government will fall in on. I hope you are aware of these things. Okay, <clears throat> so first page make our article, the police register case against Assam Rifles in Manipur. So actually the Manipur police have registered a case against Assam Rifles <coughs> for obstruction of duty and criminal intimidation. This is the reason. So I hope you are aware of Assam Rifles. So Assam Rifles is actually the oldest paramilitary force. The way I write the paper. Uh, oldest, huh? oldest paramilitary force in India. So this can be asked. Oldest paramilitary force. Paramilitary, ab samajh it is between army and uh, um, police. Um, oldest paramilitary force. Dono ke beach ka samaj do ek se. Okay. Haan. And uh, this is in the northeastern region. The main working of Assam rifle is actually in the northeastern region. Okay. So just have an idea about it. 
and uh, there's a question for you where is the headquarter of Assam rifles since it is in the news your options are uh, Guwahati, Dispur, Shillong, Imphal and who is the current director general of Assam rifles ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन तभी हम उम्मीद कर रहे हैं अगर आपको पता होगा तो बता दीजिए but headquarter तो पता होना चाहिए uh, because uh, since Assam Rifles is in the news, it is the oldest paramilitary organization and all. So this is a question for you. Where is its headquarter? देखो कुछ चीजें देखो कभी-कभी जो है ना logic नहीं work करता जैसे आप Assam Rifles को गए तो Assam से ये दोनों city Assam में है दिसपुर capital है तो इसमें दोनों में इसको एक होगा but this logic is failing here. The right answer is option C. Yes, Rashmi Kant, Oja, Ranjana, Deva Jyoti, Sushmita, you are right. शिलांग मेघालय कभी-कभी लॉजिक जो होता है वो फेल कर जाता है ये बात सही है लॉजिकली आसाम को आप सोचते कि ये दोनों आसाम का सिटी है तो इसमें से कोई एक होगा बट नो हियर एक्चुअली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इट इज इन मेघालय नॉट इन आसाम ओके सो शिलांग हेड क्वार्टर है ऑफ कोर्स अंडर होम मिनिस्ट्री लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर सो ही इज एक्चुअली द हेड ऑफ और डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स एंड ही इज फ्रॉम मिलिट्री ठीक है यस लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर हां यस यस सानिया अंसारी हां रश्मि कांत जनरली लेफ्टिनेंट जनरल लिखिएगा ठीक है जनरल जो होते हैं वो आर्मी चीफ होते हैं ठीक है ओके सो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ओके यस सो जस्ट हैव एन आईडिया सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके बिफोर मूविंग ऑन गाइस दिस इज अ टेस्ट सीरीज आई होप यू आर अवेयर द एग्जाम डेट हैज बीन अनाउंस्ड एंड ऑल सो यू कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज ये कॉल कर सकते हो इस नंबर पे सो 25 क्लैट 15 एलेट 15 ओलेट टेस्ट सीरीज इज देयर then this is the 2024 course and this is the 2025 course agar koi next year plan kar raha hai so this is the best course for them 55 mock test 10000 plus practice questions study material clad ignite magazines are being provided so is par call karo if you have any question 9538895678 okay uh, let's start with the editorials to ye wala editorial jo hai bahut high level ka hai but main aapko basic cheez bata dunga the grammar of commerce in a new age of geopolitics commerce ka matlab kya hota business trade theek hai देखो ये सब टर्म जाता है जियो पॉलिटिक्स मतलब जियो ज्योग्राफी पर पॉलिटिक्स ठीक है ये जियो इकोनॉमिक्स है ना तो ये बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करता है ये सब वर्ड ऐसे लिखा आता है घुमा फिरा के इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक है किसी को जियो पॉलिटिक्स कहते हो कुछ नहीं होता है ठीक है सीएपीएफ क्वेश्चन मार्क क्या लिखा है अच्छा कोई बच्चा पूछ रहा है सीएपीएफ देखो एक्चुअली सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इसके अंदर में आता है आईटीबीपी बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ ठीक है ये सब आते हैं ठीक है आई थिंक आसम राइफल्स विल नॉट कम अंडर सीएपीएफ इसको अलग से पारा मिलिट्री फोर्स कैटेगराइज किया था जहां तक मेरी नॉलेज है ठीक है ओके यस हर ओके लेट्स कम बैक हियर तो ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियो पॉलिटिक्स तो न्यू एज ऑफ जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है देखो बहुत सारी चीज इंटरनेशनल रिलेशन में इन द लास्ट 2 इयर्स मेनी न्यू थिंग्स हैपेंड जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है ना सो मेनी कंट्रीज हैव टेकन साइड्स ओके तो बहुत सारी कंट्री ने साइड लिया कोई रशिया का सपोर्ट कर रहा है कोई यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है कोई ओपनली सपोर्ट कर रहा है कोई साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर ठीक है सो इंडिया इज अ फेवर्ड ट्रेडिशनल पार्टनर विद पोटेंशियल फॉर लार्जर मार्केट हैज बीन क्वाइट इविडेंट एट लीस्ट सिंस 2000 मार्च 2018 व्हेन 23 एडवांस एंड डेवलपिंग कंट्रीज एग्री टू हैव करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद इंडिया एक्सटेंडेड क्रेडिट्स इन सेटिंग ट्रांजैक्शन अब देखो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद इंडिया ये सब क्या होता है देखो सिंपल लैंग्वेज में समझा दें जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर डूइंग इफ एक्स एंड वाई इज डूइंग ट्रेड जनरली इट इज बिलीव्ड कि डॉलर में होगा है ना बिकॉज़ ऑफ कोर्स generally i mean it is believed that a dollar is uh, the international currency so mostly it happens in dollar but currency swap agreement mein ye hota hai ki no we will be dealing with our own currency theek hai to jaise yahan russia hai and india hai okay so they have signed rupee ruble agreement abhi aapne naam suna hoga last year kafi news mein tha rupee ruble agreement so we will be tra trading in each other's currency aapas mein apne currency mein trade karenge we will not be doing it in rupee uh, we will not be doing it in dollar to usse ek cheez ye hota hai ki of course so the domestic currency will have more say in the international level theek hai uska zyada value ho jayega hai na okay so that is what is being talked about so 23 advanced and developing nations jaise abhi i think uae ke sath bhi kiya tha na india rupee dirham agreement something hai na aapne suna hoga recently so similarly these types of things are actually happening and all that is what is being talked about ha dollar dependency decrease okay yes sorry ha there has been an unexpected turn in the use of indian rupee for international transaction especially after russia ukraine war ha खास के रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये और अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया है ना सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर है ना इन टर्न लीडिंग टू सैंक्शन इंपोज्ड बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ऑन रशिया एंड बाय डायरेक्टली टारगेटिंग एसेट्स ऑफ रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 
अब क्या हुआ कि रशिया हैज फेस अ लॉट ऑफ सैंक्शन सैंक्शन मतलब होता है एक तरह से आप समझ लो इकोनॉमिक बाइकॉट फ्रॉम यूएसए ओके नाउ बट स्टिल तो इंडिया ने सही बात हुई कि अच्छा चलो ठीक है विल नॉट बी ट्रेडिंग इन डॉलर लेट्स ट्रेड इन रूपी एंड रूबल ठीक है सो इंडिया इज एक्चुअली डूइंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड विद रशिया इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रेड आर्म्स टू इंडिया इज एक्चुअली रशिया ना बहुत सारी चीजें में in fact oil we are taking a lot of huge amount of oil from russia and all that is what is being talked about theek hai iske liye na ab dekho jaise vostro account vagar ki baat ki gayi likha hua hai ha yes dekho here they are talking about vostro account and nostro account ye do tarah ka account hota hai isko ekdam uh, simple language mein batate hain jaise for example if uh, dekho har india jaise indian bank ka na account hoga russia mein jaise yahan maan lo moscow hai just giving an example so that will be called as nostro account ठीक है और रशिया का अगर अकाउंट होगा इंडिया में तो उसको इंडिया के पर्स रिस्पेक्ट में कहेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट ठीक है तो फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव रशियन बैंक अकाउंट इन इंडिया दे विल कॉल इट एज वॉस्ट्रो अकाउंट एंड इंडिया बैंक अकाउंट इन रशिया इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रो अकाउंट ठीक है तो वो वहां के बैंक अकाउंट से फिर ट्रांजेक्शन ऐसे होता है ठीक है मतलब आप समझ देना सिंपल लैंग्वेज में सो दीज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रो अकाउंट एंड वॉस्ट्रो अकाउंट ओके रिवर्स हो जाएगा रशिया के परस्पेक्टिव में रशिया जो है इंडिया के बैंक को वॉस्ट्रो अकाउंट मानेगा और हमारे जो रशिया अपना बैंक अकाउंट यहाँ खोला हुआ नॉस्ट्रो कहलाएगा सो इट इज विद रिस्पेक्ट सो दिस नॉस्ट्रो अकाउंट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड दिस वॉस्ट्रो अकाउंट इज रिस्पेक्ट टू इंडिया ठीक है अगर रशिया का अकाउंट इंडिया में खुला है तो ठीक है तो अब बस इतना डिटेल नहीं जाना बस पता होना चाहिए कि वॉस्ट्रो अकाउंट वगैरह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में हेल्पफुल होता है ठीक है सो ओपन इन रशियन बैंक बाई ऑथोराइज डीलर बैंक इन इंडिया ठीक है सो दीज आर वॉस्ट्रो अकाउंट सो रशियन बैंक और रशिया ओपनिंग देर बैंक अकाउंट इन इंडिया सो वॉस्ट्रो अकाउंट and if indians opening bank account in russia that's nostro account theek hai to ye aap is tarah samajh lo international trade mein these things will be very helpful and all okay so india has been importing huge amount of mineral fuels crude oil even the air defense system and all theek hai one more time alok pata hai simple hai agar india apna account khol raha russia mein that's nostro account theek hai uh, india ke perspective mein russia khol raha account ak india mein so that's vostro account with india's perspective theek hai okay ठीक है सिंपल ठीक है अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना कैसे वो फंक्शन होता है कैसे वो ट्रांजैक्शन होता है इतना डिटेल नहीं जाना है ना इज ऑन आवर मनी दैट इज डिपॉजिट ऑन आवर बैंक अवर स्टॉक अकाउंट और योर्स इज इन योर मनी दैट इज डिपॉजिट दैट आवर बैंक ठीक है ठीक है ओके हां यस सो व्हाइल द अरेंजमेंट सीम टू बी फुल प्रूफ ऑफ अ प्रॉब्लम इमर्ज इन मीटिंग विद द पेमेंट विद रशिया कैटरिंग विद द ट्रेड सरप्लस एंड ऑल ठीक है रशिया रिलेक्टेंट टू होल्ड मोर ऑफ इंडियन रुपी एज एन एसेट इन वॉस्टो अकाउंट एज अ रुपी लो रैंक एज अ लो रैंक इन ग्लोबल करेंसी हायरार्की तो रशिया भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट है जैसा इन्होंने लिखा है एज एन एसेट इन वॉस्ट्रो अकाउंट तो वॉस्ट्रो अकाउंट में ज्यादा इंडियन रुपी नहीं होल्ड करना चाह रहा है क्यों इसलिए कि इंडियन रुपी का अभी वो वाला उतना ऊपर नहीं है हाई में एज फार एज ग्लोबल करेंसी इज कंसर्न इंडिया रूपी करेंसी इज नॉट दैट हाई स्टिल ओके सो दैट इज वाई रशिया इज वेरी रिलेक्टेंट एक्चुअली टू कीप ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन रूपी इन वॉस्ट्रो अकाउंट दैट इज वॉट द आउथर इज राइटिंग इट हेयर ठीक है तो वही वो लिखना चाह रहे हैं ये सब पता होना चाहिए The concern highlights of a bring back memories of similar bilateral trade and clearing arrangement that India had initiated in 1950s. So past की याद आ रहा है, but the past भी ऐसे we have done some agreements with former USSR and all. So जो USSR था ना उसमें भी बहुत जगह पर India की help की थी. That's uh, actually uh, uh, in history that uh, um, in since after uh, we can say from 1947 till the USSR 1991, USSR was quite helpful in many cases in India. वेन इंडिया रिक्वायर्ड ठीक है तो ये सब चीजें और भी बहुत सारे जैसे 1971 अग्रीमेंट था उसमें भी यूएसएसआर वाज क्वाइट हेल्पफुल ठीक है एंड यूएसआर हैज बीन एक्सपोर्टिंग रशिया हैज बीन एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ आर्म्स एंड ऑल ठीक है जैसे एक और बता रहे भिलाई प्लांट है है ना तो भिलाई आई थिंक भिलाई प्लांट जो है वो भी सोवियत यूनियन की मदद से बना था बहुत सारे प्लांट्स जो इंडिया में सेटअप हुए थे दैट वाज एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर एंड ऑल अ लॉट ऑफ मिनरल प्लांट्स वर सेटअप ओके नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ये क्लैट 2022 में पूछा हुआ है सब कोई आंसर करेगा फटाफट Ukraine was was uh, a part of which country during 1922-91? Germany, Poland, USA, USSR. किसका हिस्सा था? Actually, इस आर्टिकल में थोड़ा बहुत डिस्कशन है उसका. That is why I'm talking about it. And this is a previous year question. You must be knowing it. The right answer is USSR. Yes, Corey Sethi. Good. हाँ. तो ये बता रहे हैं कि problem similar to concern etc. And all 1971 में floating dollar. अब देखो इसमें इतना detail नहीं जाना है. इसको बताना पड़ेगा कि 1971 में floating of dollar क्या हुआ था. Nixon shock एक concept होता है. उससे ला रही है. ठीक है इतना डिटेल नहीं जाना आपके लिए नहीं है ओके ये बताओ जी बल्कनाइजेशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन बल्कनाइजेशन मतलब तो किसी चीज का टूट टाट जाना ठीक है मान ली कोई चीज है इसका बहुत सारे हिस्सा में तोड़ दो
तो मतलब ये कहना चाह रहे कि 1991 में क्या था यूएसएसआर इतना बड़ा था कुछ ऐसे यूज होगा मेकिंग रफ स्केच ऐसे कुछ तो टूट गया बहुत सारा हिस्सा है ना सो दैट्स कॉल्ड एज बल्कनाइजेशन ब्रेकिंग इट इन मेनी पार्ट्स सो फॉर माय यूएसएसआर इन 1991 गॉट लेफ्ट ब्रोकन तो उसमें यूएसएसआर यूक्रेन भी पार्ट था व्हिच गॉट ब्रोकन फ्रॉम रशिया एंड ऑल यूएसएसआर ओके ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में ठीक है Okay, so that is what is being talked about. Prevalent Joe economic scene has also led to the further settlement in local currency and all. And just a rupee dirham agreement. Abhi maine bataya that yes, India is having a very good relation with UAE. Acha, India UAE ne ek agreement sign kiya tha last year. CPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yes. Okay. Yes. ठीक है सो रुपी रुपी देर हम अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई ठीक है कवरिंग ट्रांजैक्शन इन ट्रेड रेमिटेंस एंड फ्लो एंड ऑल तो रेमिटेंस का मतलब समझ के देखो ट्रेड कैपिटल फ्लोस कोई भी चीज आएगा अगर वहां से इन्वेस्टमेंट होगा तो आसानी से हो जाएगा बिजनेस आसानी से होगा यहां से भी आसानी से जाएगा रेमिटेंस मतलब जैसे इंडियंस लिविंग इन यूएई दे आर अर्निंग मनी सेंडिंग बैक टू देयर पेरेंट्स है ना दैट्स कॉल्ड एज रेमिटेंस जैसे होता है ना कि बहुत सारे इंडियंस हैं यूएई में जैसे यहां दुबई में जॉब करते हैं अबू धाबी और ये बहुत जगह है ना बोलते हैं कि हम दुबई में जॉब करते हैं ये वो सो दे सेंड मनी बैक टू इंडिया सो दैट्स रेमिटेंस एंड दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया क्यों गुड है बिकॉज इट हेल्प्स इंप्रूव योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना तो फॉरेक्स इंप्रूव होता है इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लगाती जब वहां से वो टैक्स मनी भेजते हैं तो बिकॉज इट इंप्रूव आवर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व विच इज वेरी गुड सेकेंड थिंग इज इट क्रिएट्स इंप्लॉयमेंट एक तरह से हमारे इंडियंस को जॉब मिल गई है so when they are sending it money back so it will actually be used in india's gdp jaise agar wahan se koi paisa bhej raha hai maan lo to yahan aaya paisa ab aap yahan aayega mummy wali papa kisi ke bheje yahan india mein so the son or the daughter will use it in india uska paisa kharcha ho kuch kharidega hai na goods and services hoga to yahan gdp run karega work karega theek hai so remittance is actually considered as very good aur aapko shayad pata hoga india is the largest uh, receiver of remittance theek hai इंडिया को रेमिटेंस से बहुत फायदा होता है इसलिए कि वो बाहर से पैसा लाते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंप्रूव होता है इससे गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है इसलिए कि वहां से जब पैसा आएगा तो लोग खरीदेंगे खर्चा करेंगे है ना गुड्स एंड सर्विसेज में तो और प्रोडक्शन होगा इकोनॉमिक जनरेशन होगा एंड ऑल यस हाँ एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ था सीपा यू के साथ था हाँ सो दीज आर दिंग्स है ना द प्रोसेस विल हेल्प टू अवॉइड एक्सचेंज रिस्क for both trade partners and save for india dollars payment for its import of crude oil and minerals from uae and all ha ab dekho ha ek cheez aur kya hota hai uae se hum log tel bhi to kharidte hain dekho almost 80 to 85% of oil actually we import isliye ki hamare paas hai nahi naturally to we uh, we buy from different countries iran se iraq se kuwait se saudi se uae se bhi lete hain so when we are importing it easily aa jayega isliye ki agreement wagaira sign hua hai तो उसके बाद डॉलर में पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी वी विल पे इट एंड रुपी अब जब अग्रीमेंट हो गया रुपी देर हम का तो हम इसी इसमें करेंगे आपस में सो दैट विल बी मच मोर बेटर दैट वी विल बी डूइंग ट्रेड नॉट इन रुपी बट इन दिस नॉट इन डॉलर बट इन दिस टर्म ठीक है सो ये सब बता रहे हैं विद द इंडियन रुपी रुपी रशिया रूबल अग्रीमेंट चाइना जुआन यू देर हम एंड ऑल इंडियन इंडियाना इंडोनेशिया रुपया हाँ तो ये इंडोनेशिया है इसका रुपया होता है इसका करेंसी ठीक है तो ये सब बता रहे हैं ठीक है sharing the common goal of local currency transaction etc hai right? na so the global south south hai na willing to doing trade with each other and settle their payments without the use of hegemonic currency ab dekho ye sab word aapko samajhna hoga ye hegemonic currency kiske taraf ishara kar raha hai it is talking about dollar theek hai and these are the terms used ye north kya hai south kya aapko samajhna hai ab dekho maine bataya hai ki this is a artificial boundary which uh, differentiate between developing and developed nations तो रेड वाला जो ग्लोबल साउथ होता है है ना ओके आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस सो व्हेन इट इज अ ग्लोबल साउथ जस्ट वेट व्हेन इट इज अ ग्लोबल साउथ तो बताइए यानी कि ग्लोबल साउथ आपस में करेंसी में ट्रेड कर रहा है विदाउट इवन डूइंग ट्रेड विथ हेजमनी करेंसी लाइक डॉलर तो जैसे मान लीजिए इंडिया को ट्रेड करना है यूएई के साथ तो आपस में कर ले रहे हैं है ना इंडिया को इंडोनेशिया के साथ करना है इंडिया को अफ्रीका के साथ मान लीजिए एक बात बता रहे तो अपने में ट्रेड कर लेंगे अपने इस करेंसी में वाई शुड बी बी यूजिंग द डॉलर तो यही वो बात करें हेजमनिक करेंसी मतलब डॉलर की तरफ रेफरेंस है ठीक है हेजमनी मतलब होता है सॉर्ट ऑफ कंट्री विच इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर एट द वर्ल्ड लेवल सुपर पावर के सेंस में ठीक है सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हां तो वो जो है ना इनडायरेक्ट इंडोटोरियल में क्या होता है ऐसा वर्ड लिख देते हैं हेजमनिक करेंसी अब लोग समझते नहीं क्या हो रहा है तो ये डॉलर की बात हो रही है ठीक है सो दीस आर द टर्म्स यूज्ड इन एडिटोरियल व्हिच मेक्स इट एडिटोरियल स्लाइटली टफर इट आल्सो फॉलोस अ सीक्वल दैट विल सेट अप आल्सो अवॉइड सीकिंग हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हां 
अब क्या हो जाएगा अगर डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल साउथ अपना एक नेटवर्क बना लेगा तो वी आर नॉट सपोज टू टेक लोन फ्रॉम आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक वी कैन हैव अवर ओन इंस्टीट्यूशन ठीक है तो ग्लोबल साउथ यस डेवलपिंग कंट्रीज कैन हैव देर ओन पैरल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल विच विल बेनिफिट दम तो ये सब चीजें हो सकती है दैट इज वॉट इज बिंग टॉक अबाउट हेयर ठीक है हाँ देन लेट्स टॉक अबाउट डाटा प्रोटेक्शन बिल देखो इसकी बहुत सारी क्रिटिसिजम हिंदू के एडिटोरियल में पहले भी आ चुकी है दे आर अगेन क्रिटिसाइजिंग इट डेटा प्रोटेक्शन बिल केम एंड ऑल विच हज अंडर ग्राउंड न्यू ड्राफ्ट एंड ऑल द हाई लॉट ऑफ द बिल इज प्रोविजन दट पर्सन डेट ऑफ एन इंडिविजुअल डेटा प्रिफर मे बी प्रोसेस बाई एन टाइटी और पर्सन डाटा ऑफ एडियोशी फॉर लॉकल पर्पज ओनली आफ्टर कंसेंट फॉर सर्टन लेजिमेट यूज तो बता रहे हैं कि आपका डेटा वॉट इज द ऑथर इज सेंग कैन बी यूज विथ योर कंसेंट फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूज कुछ खास सर्टेन लेजिटिमेट यूज के लिए आपसे कंसेंट लिया जाएगा दीज यूज आर सिचुएशन वेर सच डेटा मे बी प्रोसेस विदाउट ऑप्टेनिंग डाटा प्रिंसिपल कंसेंट सच एज बाई गवर्मेंट एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग लाइसेंस एंड ऑल वेलकम बेनिफिट एंड ऑल तो कई जगह ऐसा है मतलब विदाउट देर आर समेसेज वेयर एक्चुअली विदाउट कंसेंट द डेटा कैन बी प्रोसेस एंड ऑल सो दे आर थिंक उसमें शायद कुछ इशूज हो जाए नॉल प्राइवेसी वॉलेशन ये सब बता रहे हैं The bill also includes an obligation on the part of data fiduciary to set up data protection board. So data protection board be होना चाहिए and all. But data protection board के पास uh, adjudicatory power है, regulatory power नहीं है. ये सब बता रहे हैं कि power उतना नहीं है and all. Uh, there are other obligation defined for data fiduciary as well. But one issue is that bill is that it does not include the need for informing data principal about third party and all. तो so, ये इतना argument में नहीं जाना ठीक है. एक committee का नाम याद रखना. When KS Putta Swami judgment came after that, the government set up B N Sri Krishna committee and all. ठीक है. so it allowed for exemption but uh, only when in regard to security of state and also called for a law to provide for parliamentary oversight and judicial approval for non consensual access to personal data matlab ye hua ki parliamentary oversight hona chahiye parliament ka approval hona chahiye judiciary ka approval hona chahiye agar koi bina consent ke kisi se data liya ja raha hai theek hai that is what is being talked about the state is empowered uh, to process data through wide ranging exemption the government is allowed to affect collect information and all to bata rahe ki matlab hai ki there is provision of uh, means uh, misuse and all you bata rahe ki there can be misuse and all might happen and all to ye sab hai usko bahut sare dalil diya unhone ki overriding consent to be obtained by the state from data principal for purpose of providing benefit subsidy licenses the bill also does away with purpose limitation to bata rahe ki matlab but they are saying ki uh, the bill is actually not very strong it's very weak according to the author fir rti ke bare mein log ne kai bar bataya hai ki right to information act uh, has also been weakened according to the author and all ki rti ko weaken kar diya ye author ka opinion hai ye sab logon ne discuss kiya already ek cheez yaad rakhna jaise data protection board hai iske paas sirf adjudicatory power hoga regulatory power nahi hoga adjudicatory matlab judicial power hoga bas decide karne ka लेकिन रेगुलेट या कंट्रोल करने का किसी के पास पावर नहीं होगा तो ये बोल रहे हैं कि ये भी एक तरह का क्रिटिसिज्म है उनके हिसाब से दैट इज व्हाट द आउथर इज सेइंग ओके नाउ इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है ठीक है बेसिक आइडिया होना चाहिए क्लाइमेट इवेंट्स एंड अम्ब्रेला फॉर अर्बन हेल्थ नाउ दिस अ क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजी टॉक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन योर ऑप्शंस आर एसडीजी 5 13 6 10 बताइए कौन सा एसडीजी क्लाइमेट एक्शन की बात करता है सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस वी आर सीइंग ओनली 11 लाइक्स 30 प्लस ले जाओ लाइक्स एवरीवन यस एसडीजी 13 सो बी इज द राइट आंसर यस प्रंजली गौरी सेठी यू आर राइट बी इज द राइट आंसर है ना मैंने बताया देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एसडीजी बताया याद करने के लिए 1 से 5 या 6 याद कर लेने एसडीजी 10 इंपॉर्टेंट है और 13 इंपॉर्टेंट है नो पॉवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन रिड्यूस इनइक्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट कई बार न्यूज़ में रहता है ना तो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज है यू शुड बी नोइंग इट यस रश्मिकांत सुष्मिता मानो प्रिया सिंह यू ऑल आर राइट तो देयर हैज बीन मच मीडिया फोकस ऑन द मानसून इन इंडिया दिस लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड ऑल तो यही बात हो रही है कि बहुत बाढ़ उड़ा आया आपको पता है हैवी रेनफॉल हैपन इन हिमाचल एंड ऑल इवन इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स एज़ वेल साइक्लोनिक स्टॉर्म बीपर जॉय वाज देयर एंड ऑल तो देखो बीपर जॉय स्टॉर्म आया था अच्छा बीपर जॉय नाम किसने रखा है बताइए तो सो इट स्टार्टेड समवेयर इन अरेबियन सी इवेंट टू गुजरात एंड राजस्थान लाइक दिस ये काफी न्यूज़ में था I hope you are aware of this. Okay. Uh, so uh, that is what is due to the floods in the northeastern states of Assam and all. हाँ, मैंने बताया भी था कि ब्रह्मपुत्रा से बहुत flood आता है. When I was teaching geography in grade class, मैंने बताया इसके पास huge water content होता है. So Brahmaputra always causes flood a lot of time and all. हाँ, Bihar has been named by Bangladesh. You can just have an idea about it. Huh? Okay even as the process of getting back to normal life is in various stages we must not lose sight of another looming challenge uh, common for water vector bondage ha jab baad wagar aata hai floods happen so these things types of diseases the typhoid cholera dysentery malaria can happen dengue might happen and all 
vector bond disease can happen while every section of population is affected there is no doubt household in urban areas particularly in less developed particle cities slums and urban are more affected haan jo slums mein log rehte hain ya us sab area mein rehte hain small settlement colonies mein rehte hain they will be mostly more likely to be affected and all the finding of vulnerability of households climate change led events such as recent months find a place in our recent etc ye sab bata rahe hain theek hai post monsoon water and vector bond disease management officials are on high alert to monitor and contain spread of such diseases and all theek hai to officials high alert pe hain ki ye sab disease ho sakta hai most likely phaile aur so we have to be very careful fir climate shocks ki baat kare to climate shocks bahut kisi cheez ke liye ho sakta hai jaise bahut over rainfall ho gaya to usse flood aa jayega drought ho gaya wo bhi ek climate ho gaya hai na to fir cyclone aa gaya tsunami aa gaya these are the things which is actually the event of climate shocks okay jaise hail storm aa gaya टोर्नेडो समथिंग आगे इसको क्लाइमेट शॉक्स वगैरह कहते हैं वही सब बता रहे ओके हाँ ठीक है कोविड नाइन्टीन एक्सपीरियंस है ना The experience during COVID-19 pandemic has shown that public health emergencies need greater coordination and all. ठीक है. So public health emergency जो है और coordination चाहिए. आपने देखा होगा COVID-19 में का experience के हिसाब से बता रहे हैं. Yes. So these are the things being talked about here. ठीक है. बस यही सब बातें इसमें इतना क्या detail जाना है. फिर एक है learning from Chips Act of US. देखो US का act generally इतना important नहीं होता है. लेकिन एक basic idea हम जान लेंगे. ये semiconductors के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. Chips Act. Chips Act है ना. तो ये है कि सेमी कंडक्टर एंड साइंस एक्ट 2022 ट्वेंटी टू कम्प्लीट वन ईयर लॉ टूडे एक साल हो गया लास्ट ईयर को ठीक है सो दे प्रोवाइड इनोवेशन नेशनल सिक्योरिटी इन सेमी कंडक्टर एंड ऑल इसी सब की बात कर रहे हैं कि uh, इसमें क्या क्या बेनिफिट है तो उतना डिटेल जाना नहीं है ठीक है कुछ चीजें बस पता होना चाहिए जैट सेमी कंडक्टर सम फेमस सेमी कंडक्टर आर इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लाइक जैसे क्या क्या हो सकता है सिलिकन है जर्मेनियम है आर्सेनिक है ना तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर यूज इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल ठीक है अब देखो इन इंडिया रिच डिस्ट्रिक्स परफॉर्म पुअरली ऑन सोशल इंडिकेटर्स ये इंपॉर्टेंट है देखो ये चीज क्या बता रहा है सोशल इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है हेल्थ एजुकेशन है ना तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे मैटर मोर्टैलिटी रेट चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट इनफैक्ट मोर्टैलिटी रेट है ना एजुकेशन सैनिटेशन पानी के अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर गुड क्वालिटी हेल्थ गुड क्वालिटी एजुकेशन दीज आर दिंग्स अब देखो है क्या कि को रिच डिस्ट्रिक्ट के बावजूद उनके पास सोशल इंडिकेटर कोई जरूरी नहीं कि अच्छा हो एंड हेयर देर से आंध्र प्रदेश रिच डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म पोअरली ऑन सोशल इंडिकेटर इसी पे एच डी आई का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकम इन इक्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स एंड ऑल इसी सब की बात कही गई थी है ना सो इसीलिए क्योंकि बिकॉज देर इज नो गारंटी दैट इफ समन हैज मनी देन ऑल द अदर इंडिकेटर्स विट बी गुड इसी को गारंटी नहीं होती है किसी के पास पैसा है तो उसके पास हेल्थ अच्छा हो एजुकेशन अच्छा हो लिटरेसी अच्छा हो सैनिटेशन अच्छा हो सो दैट इज वॉट देख रहे सोशल इकोनॉमिक कंट्रोडिक्शन इसीलिए वो बता रहे हैं इसको ठीक है आप देख सकते हो दीज आर दिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट ठीक है तो ये सब नंबर याद नहीं रखना है बट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वॉट इज सोशल इंडिकेटर्स एंड ऑल ओके हाँ ये इंपॉर्टेंट है वॉट इज फिक्स डाउन ग्रेड ऑफ यू एस ऑल अबाउट दिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ये आपको समझना पहले आपको ये समझना होगा कि फिच क्या है तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यूएस की क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है? एंड इट गिव क्रेडिट्स, ठीक है लाइक इस तरह का क्रेडिट रहती है आप वही समझ लोगे आर है और एक एस है फोर पीपल आर देर ठीक है मान लो फॉर एग्जाम्पल पी वॉज गिवन लोन एंड ही रिटर्न इट ऑन टाइम क्यू रिटर्न इट रिटर्न इट टू डेज लेटर टू डेज लेटर दो दिन देर से पहुंचाया जितना उसका टाइम था एंड आर रिटर्न इट इन फिफ्टीन डेज लेटर फिफ्टीन डेज मतलब आफ्टर द डेड लाइन इज ओवर येट टू रिटर्न चारों को कर्ज दिया गया चारों ने इस तरह दिया वापस एक टाइम पे दिया एक डेड लाइन के आफ्टर टू डेज ऑफ डेड लाइन एक फिफ्टीन डेज आफ्टर डेड लाइन एस येट टू रिटर्न ना अब किसको ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि दोबारा लोन मांगे तो दे दिया जाए किसको दिया जाएगा so there is a high probability that the p will be given loan for the next time more easily yes then q then r then s to sabse achhi credit rating iski hui uske kharab iski hui iske kharab iski hui uske kharab iski hui you got it samajh gaye so credit rating means ki how is your performance in credit in giving back loans aapko ka ya to ye bahut sa cheez pe depend karta hai na kaise depend kare iska governance kitna acha hai इसकी अर्निंग कितनी अच्छी है ये सब पे तो डिपेंड करता है 
आप कर्ज लौटा सकते हो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक है कि आपकी अर्निंग अच्छी है कि नहीं एक है कि आप ईमानदार हो कि नहीं ये भी तो इंपॉर्टेंट है वेदर यू आर ऑनेस्ट इफ यू हैव मनी स्टिल यू आर नॉट रिटर्निंग इट बैक ये भी तो हो सकता है सो ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपन वैन बींग डिसाइडेड कि हुज क्रेडिटिंग इज गुड ठीक है तो इससे क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होता है एक इंडिविजुअल का और कंट्री लेवल का भी ओके जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस एन एलिगेशन अगेंस्ट विजय माले ऑफ टेकिंग नॉट गिविंग द लोन सो नो वन इज गोइंग टू गिव हिम लोन अगेन ओके बिकॉज दर इज अज एलिगेशन तो इनका मतलब क्या हुआ कि his, his credit rating is very poor, ठीक है तो सिमिलरली कंट्री का भी क्रेडिट रेटिंग होता है ओके okay? और उससे उसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस का डाउनग्रेड कर दिया गया ए ए से ए ए प्लस ठीक है तो अर्लियर यूएस वॉज हेयर अब यहां पर ए ए का दो होता है प्लस होता है एक नेगेटिव होता है ऐसा होता है तो यहां से यूएस का नीचे आ गया ओके सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग बहुत बड़ी बात थी कि क्यों बिग हो गया फिक्स डाउनग्रेड ऑफ यूएस अबाउट ओके यू गॉट इट तो क्यों डाउनग्रेड कर दिया फिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यूएस को सो द लॉट ऑफ रीजन जैसे इरोजन ऑफ गवर्नेंस हाई एंड ग्रोइंग जनरल गवर्नमेंट है ना तो फिजिकल डिटोरिएशन इरोजन ऑफ गवर्नेंस ये सब उन्होंने रीजन लिखा है ठीक है इंडिया का कहां पर बी 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 निगेटिव पर है यानी यहां पर है ये वाला का सबका दो होता है पॉजिटिव और निगेटिव और जैसे इसका ना इसका भी पॉजिटिव और इसका भी निगेटिव होता है तो यूएस का समझ लो यहां से उठा के यहां आ गया ठीक है इंडिया का जो है ना यहाँ इसके पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो इंडिया का यहाँ ये यह वाला दिस वन ये वाला इंडिया का है ना ठीक है वन है इन फिच और फॉर्म इंडिया बी 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 निगेटिव ओके सो यहाँ देख लो ना ठीक है ओके इज इट क्लियर विद द स्टेबल आउटलुक है ना तो हेर इज इंडिया समवेयर एंड दिस इज नाउ यूएस ए यहाँ आ गया ओके इज इट क्लियर तो वो क्यों बताया जाता है बिकॉज दीज थिंग्स डू इम्पैक्ट देखो लास्ट में क्या होता है डी लोएस्ट रेटिंग यहाँ पे देखो लोएस्ट रेटिंग है ना एकदम डिफॉल्ट है एकदम लोन ही नहीं वापस करता है ठीक है सो आई मीन दिस एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे ना क्रेडिबिलिटी कंट्री की पता चलती है कि हाउ इफेक्टिव द कंट्री इज इन गिविंग बैक लोन हाउ इफेक्टिव इज इट्स गवर्नेंस है ना सारी चीज पता चलता है इंडिया बीबीबी बी निगेटिव में आप देखो यहाँ पे इट इज रिटर्न ठीक है ओके okay, तो ये इसीलिए क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स योर कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस हाउ इज द गवर्नेंस हैपनिंग हाउ क्रेडिबल इज योर कंट्री एंड ऑल है ना यही सब पता चलता है ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्यों डाउनग्रेड कर दिया नॉट जस्ट हैव एन आइडिया फिर एक जन विश्वास बिल है दो प्रपोज बाय द सेंटर तो इसमें क्या है कि इट विल हेल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर एंड ऑल इसमें क्या होगा मल्टीपल सेक्टर्स में कुछ अमेंडमेंट लाएंगे एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट मीडिया पब्लिक हेल्थ एंड ऑल ठीक है so they are saying it actually the food safety standard pharmacy act 1948 is there will be amended and all to ye sab bata rahe hain to usme ye hai ki currently act defines four type of categories adulterated drugs spurious drugs mislabeled drugs and all theek hai bahut tarah ka drugs medicine hota hai usko bata rahe hain ab itna detail nahi jana hai theek hai but kuch cheeze jo criticism hai wo ye hai ki uh, isme ye hai ki punishment ko thoda sa reduce kar diya gaya jaise ha reduces penalties for owners of pharmacies yani pharmacies ka agar owner hai usne kuch usse kuch galti ho gaya तो उनके पनिशमेंट रिड्यूस कर दिया जाएगा ओके सो दैट इज व्हाट इज बीइंग देयर सो पनिशमेंट इज स्लाइटली रिड्यूस एंड ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड ऑल फार्मेसीज एंड ऑल आर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू एक्सट्रीमली लैक्स रेगुलेशन तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी उन पे उतना स्ट्रांग रेगुलेशन नहीं होता है तो अगर कम कर दिया जाएगा तो ये नहीं अच्छी बात है तो दैट इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज ठीक है बट मानसुक मांडवी द हेल्थ मिनिस्टर सेड कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड फार्मेसी मतलब है कि वी प्रोवाइड मेडिसिन टू द अदर कंट्रीज एंड आल्सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड मेक लॉज अकॉर्डिंगली एंड ऑल ठीक है जस्ट है मोर स्टूडेंट यूजिंग स्मार्टफोन फॉर इंटरटेनमेंट दैन स्टडी और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया रिलीज बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान तो बताइए रहे कि बच्चे जो है स्मार्टफोन गेम खेलने के लिए यूज करते हैं पढ़ाई के लिए नहीं सो विच इज नॉट अ गुड थिंग ओके सो हैव एक्सेस टू गैजेट सेवन सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट यूज देम ओनली फॉर मोबाइल फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद एक्सेस टू गैजेट फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट यूज द डिवाइस फॉर डाउनलोडिंग एंड वॉचिंग मूवीज बताओ फिफ्टी सिक्स परसेंट लोग मूवी देख रहे हैं सेवेंटी सिक्स परसेंट लोग गेम चला रहे हैं वाइल फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट लिसन टू म्यूजिक बाकी लोग म्यूजिक देख रहे हैं ठीक है 18% access online learning through tutorials bahut kam hi log padhai kar rahe hain theek hai so padhai karne wale ki chinta bahut kam hai but more are interested in playing video games music film yahi sab dekh rahe hain and but this will be helpful in the long run jo padhai hai wahi kaam aati hai aage we are taking class yes gauri sethi 
so you all are in actually minority as far as uh, watching education content are concerned ठीक है ज्यादातर लोग कहीं और बिजी है मूवी देखने में गैजेट्स में गेम चला रहे हैं को कुछ कर रहे हैं तो इसलिए बट लॉन्ग टर्म में यही आपको हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट योर कैरियर बेनिफिट योर आई मीन एवरीथिंग विल एक्चुअली बी डिटरमाइंड आप देखो एक आदमी जो होता है ना समाज में रिस्पेक्ट जो होती है पर्सन रिस्पेक्ट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हिज हर कैरियर ये रियालिटी है है ना कि कौन कितना अच्छा पोजिशन पर है ना सो योर रिस्पेक्ट विल बी देयर है ना एंड हाँ यस यस मानो यू आर राइट हाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन हाँ अब सीरियस बात है छोटे छोटे बच्चे चार पांच साल के बच्चे उनके हाथ में फोन दे दिए कि वो गेम चला रहे हैं तो नहीं होना चाहिए दैट इज नॉट वेरी गुड सो दैट इज वॉट यस इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल सो दैट इज द थिंग ग्राफ्ट केस ग्राफ्ट मत केस मतलब होता है करप्शन चार्ज करप्शन केस को ग्राफ्ट केस भी कहते हैं ठीक है फोर पैनल डिस्कालीफाइड इमरान खान आई होप यू आर अवेर सो ही वॉज फाउंड गिल्टी इन तोशा खाना केस जिसको अलकदीर ट्रस्ट केस कहा जाता है है ना so he has been disqualified for 5 years so mr imran khan cannot fight elections and all because he has been proven guilty convicted and all in a uh, district court and all so just have an idea about it ye hum log kal discuss kar liye tosha khana case and all okay so this is all about today's class guys uh, 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 please download our app go to class section and this is actually will be having a, we are providing a 3 day free trial for our courses thank you everyone thanks for watching please uh, press the like button sabko 30 plus likes le jao Thank you everyone thanks for watching have a nice day